Les opérations de sauvetage se poursuivent après le séisme le plus dévastateur ayant frappé Taïwan depuis 25 ans. Voici des images du comté de Hualien près de l'épicentre du séisme de magnitude 7,3 qui a frappé la côte orientale de l'île mercredi. Les autorités affirment qu'au moins 9 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessés. 93 personnes sont toujours piégées et 52 sont portées disparues. Plus de 220 répliques ont été signalées à Hualien et dans ses environs. Les secousses ont fait écrouler des bâtiments et provoquer des coupures d'électricité généralisées, affectant plus de 360 000 foyers. Le tremblement de terre a également été ressenti dans les régions du sud et de l'est de la partie continentale de Chine, perturbant plus d'un millier de trains de passagers. Le Japon et les Philippines ont émis des alertes au tsunami qui ont été levées par la suite. Les sauveteurs entrent dans un bâtiment effondré dans la ville de Hualien, près de l'épicentre du tremblement de terre. Les enfants ont été évacués des écoles. Une femme s'est échappée d'un bâtiment avec un petit enfant dans les bras. De nombreux bâtiments s'effondrent dans des rues très fréquentées. Une vidéo dramatique montre l'eau d'une piscine située sur le toit d'un immeuble de Taipei, tombée en cascade. Il y avait des secousses très violentes. Toutes les motos devant notre maison se sont renversées. Alors j'ai rapidement coupé le gaz et la source d'électricité et j'ai ouvert la porte principale. Peut-être qu'un tremblement de terre ne s'était pas produit depuis longtemps, alors c'était vraiment terrifiant. Le tremblement de terre a également provoqué d'énormes glissements de terrain, les services d'urgence s'efforçant de dégager les blocs de pierre tombés sur les routes de montagne. Dans une imprimerie qui s'est effondrée à Taipei, 57 personnes ont été secourues et beaucoup se sont dites chanceuses d'avoir pu s'échapper. Les opérations de sauvetage se poursuivent, mais de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et l'on signale des dizaines de personnes piégées dans des tunnels.